Okay, so uh, uh, the words you are asking for is crit, right? Crit, because uh, the signals from your place uh, is a little bit unclear, but I can get the word from you. So right here, bây giờ mình sẽ có cái từ được gọi là the crit. Thờ, cái từ crit là cái từ mà gọi là người ta sử dụng trong cuộc sống và người ta ám chỉ uh, đối với những cái người mà có gan làm giàu hoặc là có gan để vực dậy bản thân thì cái từ crit ở đây được xem như là một cái danh từ và để mà sử dụng được cái từ crit giống như thì đa phần người ta sẽ gọi là bạn có gan không? Uh, do you have got have got to do something nhưng mà thay vì đó thì người ta sẽ dùng từ crit tại vì từ crit không những là mình có gan lớn để làm một cái gì đó to tác mà mình còn có một cái sự mà gọi là đầy dũng mãnh là willingness mình gọi là mình sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ trong khi mình còn rất là gọi là non trẻ hoặc là yếu đuối trong bản thân nhưng mà không hiểu sao mà mình lại gọi là đầy cái cái cái, cái sức chịu đựng và, và và lúc nào cũng sẵn sàng hết như vậy là cái tinh thần rất là tốt mặc dù sức lực của bản thân thì vẫn còn gọi là là non trẻ thì đối với từ crit thì nó sẽ cho người ta thấy được rằng là tinh thần của mình là cực kỳ tốt mặc dù lực của bản thân chưa có là cái thứ nhất là cái từ willingness cái thứ hai nữa là cái sự quyết tâm của mình thì nó còn cao cả hơn là cái người có cái gan nếu mà người có gan không á, thì liều rất là nhiều risk rất, rất là nhiều risk rất là nhiều và risk một cách được gọi là vô tội vạ luôn mà chưa chắc là sau khi họ risk họ có gan rồi họ risk họ họ có gan lớn nè họ đánh đổi nhiều thứ mà sau khi họ đánh đổi nhiều thứ họ vẫn giữ được cái chí khí đó họ vẫn giữ được cái 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 sự mà sẵn sàng uh, gọi là đối đầu với mọi thứ mặc dù họ mất tất cả hoặc họ vẫn giữ được cái chí khí được gọi là là cái 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 đức tính cái cái đức tính là là cái phần mà determination là cái sự quyết tâm của họ nếu mà họ có gan mà họ vừa có được cái tinh thần thép họ không có sợ bất cứ gì cả mặc dù họ nhỏ và non trẻ hoặc là họ còn gọi là ngơ ngác lắm chưa có bất cứ cái kinh nghiệm nào cả và họ đầy đủ sự quyết tâm thì người ta mới có được một cái từ crit và từ crit thì thật ra thì khó mà tìm thấy cái từ này trong những cái từ điển hoặc là tìm thấy được cái sự định nghĩa rõ ràng của từ này và từ này chỉ có thể biết đến khi mình đọc qua một cái cuốn sách được gọi là How to Raise Successful People là làm như thế nào để gọi là để sản xuất ra những cái người mà thành công trong cuộc sống Uh, một trong những cái cuốn sách mà rất là gọi là rất là hot trên thị trường của New York thì bên ESD sẽ gửi cho anh chị cái bản uh, bản giống như là bản crack á, bản mình tìm trên mạng cái file sách á, để 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 mình đọc tại vì cái cái sách của bên ESD toàn là sách gốc không bởi vậy bây giờ tìm cái file crack thì nó rất là mất thời gian và họ đang lục tung mạng lên để tìm để để tìm cho bằng được thì sẽ gửi được cái file sách đó không thôi thì mình scan mình chụp hình là cái 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 quyết định cuối cùng để để hỗ trợ thì cái từ Chris này chỉ được lập luận là khi mà mình va chạm nhiều rồi thật sự trong giới kinh doanh hoặc thật sự trong cuộc sống bất bên á, thì mình mới có được cái từ Chris này tại vì mình nghe người đó sử dụng thì mình mới biết sử dụng thôi còn nếu mà mình dò trong từ điển á, thì nó chỉ nói chung chung mà bưng qua mà nó cũng không nói đúng nghĩa và nghĩa chính xác của từ Chris là sự quyết tâm sự quyết tâm mãnh liệt luôn mặc dù mình chả biết mình là ai cả mình chưa có cái gì cả mà mình quyết tâm một cách được gọi là tràn đầy sức sống và cái thứ hai nữa là cái sự sẵn sàng chiến đấu không có vũ khí trong tay tay không bắt giặc mà cũng sẵn sàng kinh khủng luôn và cái thứ ba nữa là cái gan cái gan cực kỳ lớn luôn như vậy là đối với những cái người mà gọi là entrepreneur được gọi là những cái người tiên phong để họ thành công không phải entrepreneur nào cũng thành công cả đối với những cái người mà tiên phong là entrepreneur họ muốn thành công thì họ phải có crit và từ crit đang là một cái được gọi là đang là một cái danh từ trong tiếng anh nó là danh từ và những cái người mà không có crit thì người ta sẽ gọi là crit uh, critlessness đây là danh từ của nó đây là danh từ của nó critlessness là những người không có cái sự quyết tâm mẫn này không có cái sự sẵn sàng chiến đấu không có gan và ba cái ba cái này nè là gọi là tay không bắt giặc đối với những cái người mà tay không bắt giặc mà đầy nhiệt huyết trong trong Việt Nam của mình đó, thì người ta sẽ gọi là sẽ gọi là crit và thường thì đối với người Việt Nam mà dịch ra đó người ta sẽ gọi là tay không bắt giặc 
nhiều hơn còn được gọi là dịch nôm na là cái gan tại vì cái lá gan á, thì nó chỉ bằng nghĩa với từ gut mà thôi nó chưa có nói được nhiều và những người tây không bắt giặc mà bắt thắng luôn thắng trận luôn do là cái nhiệt huyết do là cái determination nó cao quá và cái sự sẵn sàng lại có mà gan giả lại có mà cực kỳ thông minh nhảy bén nữa very intellectual và cực kỳ khôn ngoan nữa thì lúc đó thì họ mới thắng nổi thôi và ở đây thì ở đây thì cái đây là cái biểu đồ gốc cái biểu đồ gốc thì đây đối với cái biểu đồ gốc này thì lúc này mình mình nói sơ qua thì nó mới nắm chuẩn được đây đối với từ grit thì mình đã nói qua rồi còn ở đây thì để mà có được cái sự mà quyết tâm mãnh liệt đó, thì thường thường là những cái người mà cái 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 khuynh hướng mà để biết làm sao người đó quyết tâm hay là không quyết tâm mặc dù họ không có gì cả thì phải nhìn vào cái hành động của họ họ gọi là họ có thể tận tụy tận tâm bất cứ lúc nào họ làm bất cứ việc gì và họ gọi là bỏ tất cả những cái tâm huyết của họ vào trong cái công việc đó thì họ mới được gọi là quyết tâm một cách mãnh liệt và họ đã bỏ quyết tâm rồi họ còn tận tâm rồi thì những cái người này cực kỳ thành công tại vì họ có thể kiểm gọi là kiểm soát được hành động của họ kiểm soát được cái cảm xúc của họ và và họ đưa ra được những cái quyết định đúng đắn tại vì họ có một cái trái tim nóng và một cái đầu gọi là đủ lạnh để đưa ra quyết định đúng đắn và để phân biệt được cảm xúc và hành động cảm xúc và cái quyết định cần cần gọi là cần được hình thành thì đối với những người quyết tâm thì cái hành vi của họ mà dễ dàng thấy là họ tận tâm họ tận tâm làm bất cứ mọi thứ và khi họ tận tâm rồi lại thấy họ rất là quyết đoán và họ biết kiềm chế cảm xúc của họ thì mình lại có một cái từ đơn giản là warm heart và cold mind rồi là bây giờ làm sao những biết được một cái người mà luôn luôn sẵn sàng đối với gọi là đối đầu với mọi thứ mặc dù không có gì trong tay cả thì những người mà sẵn sàng á, thì họ gọi là họ hay họ hay uh, gọi là risk là họ là, là, là họ hay đánh đổi tất cả mọi thứ của họ hoặc là họ đánh đổi những cái từng chút từng chút một những gì mà họ có tại cái thời điểm đó đối với họ lớn nhất họ vẫn đồng ý đánh đổi đánh đổi để họ thấy được cái sự thay đổi tại vì họ nghĩ rằng tuổi trẻ sẽ bù đắp lại những cái lỗi lầm về sau thì người ta hay gọi là youth ok youth pass ok pass way ok pass way for for success Pathway for success or your fixes fixes mistake thì đối với tuổi trẻ thì nó sẽ dẫn đến thành công tuổi trẻ là sẽ là tuổi trẻ dẫn đến thành công hoặc là tuổi trẻ sẽ sửa tuổi trẻ sẽ sửa đi những cái sai lầm thì ở đây thì khi mà mình sẵn sàng thì là mình lúc nào là cũng là có thể đối mặt với những cái khó khăn mình có thể được gọi là 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 nhúng mình vào trong những cái thách thức mà không cần suy nghĩ không cần một cái suy nghĩ gì luôn được gọi là without a second thought mình không cần nghĩ lại mình không cần nghĩ lại mình không cần cân nhắc mình chỉ quyết định và mình làm thôi thì đây là cái cách mà nhận biết người nào có will, willingness mà trong tay no weapons trong tay không có gì cả chỉ có youth mà thôi chỉ có tuổi trẻ mà thôi chỉ có sức của tuổi trẻ và một cái đầu đủ thông minh smart and wise mind thì mình cái cách mà mình nhận dạng những cái người này thì đối đầu với thử thách luôn luôn thích thách thức và luôn luôn có thể đánh đổi đánh đổi những gì mà mình có tại cái thời điểm đó là cái đó là quý giá nhất mà mình vẫn chịu đánh đổi mà mình lại không biết rằng mình mất cái đó đi là mình sẽ rất là hối hận thì họ vẫn đánh đổi thì đây là cái cách mà nhìn 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 nhận được willingness người đó có hay là không và cái thứ ba là cái lá gan đối với một số người á cái lá gan á, thì đẻ ra là đã có rồi tại vì uh, tiếp nối với lại cái chương trước đây họ cái 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 brand map trước đây họ thì mình hay nói là ngậm thìa vàng thì đối với những cái bạn ngậm thìa vàng thì lá gan rất là to tại vì họ được gọi là có những cái big umbrellas over cái head của họ thì đối với những người đã đẻ ra là có những cái lá gan rồi thì uh, những cái giây phút đầu trong cuộc sống rất rất là thành công nhưng mà sau đó cái sự thành công non trẻ đó cái john cái john winning đó cái john victories đó sẽ gọi là sẽ phát triển lên những cái đức tính không tốt những cái đức tính xấu và nó phá hoại hoàn toàn một cuộc chơi một cái ván cờ mặc dù chưa chơi thì đã thua rồi chưa chơi ngồi xuống mà đã thấy thành công rồi tại vì mọi người ca ngợi mọi người praise mọi người brag mọi người nịnh bợ nhưng mà sau đó thì mình thua cuộc hoàn toàn thì cái lá da này đã ra đã có do cái môi trường nó hình thành do tài sản hình thành còn một số người thì là gọi là là gọi là phải trải qua rất là nhiều khó khăn learners những người này là những người gọi là chịu khó học cần cù bù sinh năng và cần cù 
gọi là cần cù lấy lượng cần cù để xây dựng giàu sang phú quý thì những người này thì họ cực kỳ là siêng năng và họ vẫn như là thép vẫn như là xi măng cốt thép không thể thay đổi được cái gọi là cái mục đích của họ cái cái sự tham vọng của họ thì nếu mà ai đó mà vững vàng quá thì mình sẽ dùng từ concrete là đây và dịch trong từ đến thì chỉ có nghĩa rằng xi măng cốt thép mà thôi nó không có một cái nghĩa nào mà khác mà cao cả hơn là nghĩa bóng thì ở đây thì mình đang có là những người mà chịu khó học hành sinh ra không có được cái grit không có được cái gan thì họ học từ những cái sai lầm của họ học họ học từ những cái cú ngã của họ và họ học và, và họ rất là cứng cỏi thì mình đang lấy cái ví dụ là những cái người mà nhập cư những cái người mà gọi là vượt biên nhập cư hoặc nhập cư vô gọi là vô giấy tờ không không có giấy phép with the paperwork thì những người này họ không nhập được thì họ sẽ cố gắng làm sao cho vượt biên giới nhập được thì cái từ cái lúc mà họ thất bại họ vẫn cố gắng thì họ xây dựng được cái lá gan tốt họ xây dựng được cái grit họ xây dựng được cái đức tính để gọi là quyết tâm không có mặc dù không có gì cả sẵn sàng đối đầu một cách người ta cho là ngu muội nhưng mà mình vẫn kỳ vọng vào một cái gì đó và mình có gan và cái nước đi của mình là phải là intelligent phải là intellectual phải là gọi là thông minh nhẹ bén thì mình mới thành công thì đây là đối với những cái người mà không sinh ra không 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 được sinh ra với lại cái lá gan lớn với lại những cái đức tính uh, tốt nhưng mà lại cần cù và học được những cái đức tính tốt thì ở đây mình đang mình đang chỉ nói về hai mặt thôi cái mặt một đó là gặp những người giàu có họ sinh con ra thì chỉ nhìn vào những cái cái cái, cái bạn mà tự hủy hoại mình chứ không nói về những cái nhà giàu mà gọi là gọi là có được có những cái chiến lược đó, mà gọi là có những cái chiến lược mà duy trì những cái thế hệ về sau phát triển thịnh vượng và phát triển được gọi là sung túc giàu sang phú quý thượng đẳng luôn thì những cái nhà giàu đó thì mình chưa có phân tích trong đây trong đây chỉ phân tích cái nhánh nghèo là nghèo hẳn luôn không có gì trong đây luôn và giàu và giàu có tất cả nhưng mà không bao giờ gọi là nhìn lại chỉ có gọi là nói đúng hơn là là phá ra chi tử đối với những cái anh chàng đó thì đang được phân tích theo cái lối này chỉ nhìn chỉ nhìn theo một hướng đối với nhà giàu và nhìn theo một hướng đối với những người chưa có gì thì ở đây mình phân tích xong là những người không có lá gan sinh ra không có những cái lá gan lớn và họ đã xây dựng được những cái lá gan lớn thông qua những cái failures của họ những cái sự thua cuộc những cái sự ẩu đả và những cái sự mà gọi là nằm xuống từ thất bại mừng nhưng họ vẫn đứng cứng là stay hard và họ vẫn đứng vững vàng stay concrete để họ đủ kiên nhẫn và họ với được đến cái đỉnh cao của của thành công cuối cùng đỉnh cao của một đỉnh núi là peak như vậy đỉnh cao của thành công cũng dùng từ peak vừa là nghĩa đen vừa là nghĩa bóng và đây đối với những người mà thành công mà cực kỳ thì mình sẽ có từ highly accomplished people thì những người này thì người ta hay nói rằng là vượt qua tất cả các sự gian nan đau khổ trong cuộc sống và lúc nào cũng dấn thân vào cuộc chơi stay in the game và ở đây ở đây thì mình đang có về đức tính uh, kiên nhẫn thì mình không cần nói rồi những người kiên nhẫn là những người có thể đợi cho đến khi họ nhận được cái gọi là cái sự khen thưởng đích đáng mà bản thân họ muốn hoặc là những người mà kiên nhẫn những người họ có thể đợi bản thân họ tiến triển từng bước từng bước một cho đến khi họ thành công thì đây được gọi là đức tính patience kết thúc bằng ce là dầm từ và từ ce chuyển thành t là tính từ trong tiếng anh và mình đang có một cái tính từ kiên nhẫn là patient và không kiên nhẫn thì mình đang có từ impatient và đây là dần từ trong tiếng Anh và dưới đây là grit là dần từ trong tiếng Anh và người ta hay dùng cái từ have hoặc là từ possess hoặc là từ own dành cho những cái dần từ này là mình có mình sở hữu một cái đức tính nào đó là đây có là have nhưng mà khi mà mình sở hữu thì nghe nó gọi là nó cao cả hơn và nghe nó hành dáng hơn là từ possess và từ own từ resilience là cái sự mà gọi là gọi uh, resilience có nghĩa rằng là nếu mà nói dịch ra nôm na trong tiếng việt được gọi là mình có thể vẫn giữ được cái tinh thần lạc quan mặc dù bất cứ cái gì nó xảy ra trong cuộc sống thì mình vẫn lạc quan như vậy là người ta hay gọi là dai người này gọi là rất là dai trong cái tinh thần mà người ta gọi là tinh thần thép thì ở đây resilience được gọi là một cái một cái tinh thần thép và người ta không có bị ảnh hưởng bất cứ cái chiều hướng tiêu cực negative nào từ người khác cả hạnh phúc của người ta là hạnh phúc của người ta vui của người ta là vui của người ta chứ người ta không có lệ thuộc vào mặt cảm xúc emotionally influence người ta cũng không có lệ thuộc vào những cái behavior hoặc là cái action của người khác người ta resilient 
là đây người ta tinh thần thép và đối với những người tinh thần thép này người ta cũng có thể nói rằng là gọi là lạc quan đáng kể lạc quan gọi là gọi là không thể nào mà ngờ được optimistic uh, optimistic remarkably optimistic rồi và cuối cùng thì ở đây mình đang có cái cách nói được gọi là off somebody's on a core được gọi là nếu mà dịch ra tiếng việt nghe nó không hay nhưng mà nếu mà biết dùng trong tiếng anh thì nghe nó sẽ hay hơn thì dịch ra tiếng việt thì mình cứ nghĩ rằng là không cần hỏi không cần khuyến khích không cần một cái sự thúc đẩy nào cả tự tôi muốn thì tự tôi làm thôi thì người ta sẽ dùng từ off somebody's on a core rồi còn ở đây off no account thì mình cũng có thể dịch là không có quan trọng như vậy thay vì mình dùng am is are bởi vì am muốn đặt câu với tính từ thì lúc nào mình cũng phải dùng am is are với cái câu đơn giản nhất mà mình bắt đầu học tiếng anh thì người ta sẽ học cái câu là i am happy tôi hạnh phúc thì thay vì mình đặt câu với tính từ là am is are cộng với tính từ thì mình sẽ có một cái tính gọi là một cái thành ngữ nó bằng nghĩa với cái tính từ an important là không quan trọng là of no account như vậy mỗi lần mà mình muốn nói là cái gì đó not important cái gì đó unimportant thì mình sẽ dùng từ of no account và đây là một cái ví dụ mà điển hình để cho mình có thể vận dụng được là khi mà mình nói về trong công việc ấy, là cái sự mà giận dữ của một người ấy, là nó không có quan trọng tại vì nói đi nói lại thì quan trọng nhất trong công việc là cái sự mà hài lòng của khách hàng Tại vì khách hàng là cái điểm gọi là cái 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 điểm đến cuối cùng và cái quá trình thì thì mình phải cố gắng thì ở đây là mình đang có một cái dẫn chứng là nói về anger nói về sự tức giận và nói về những cái sự mà phẫn nộ tức giận đến cao điểm luôn nhưng mà khi mà làm việc quen rồi thì mình có thể nói là oh it's not important hoặc là oh it's of no account to me rồi như vậy rất là dễ còn đối với những người mà hay ganh đua ganh tị với người khác gọi là ghen tức ở thì cái từ MV là động từ trong tiếng Anh là tôi ghen tức với người đó MV somebody ok I envy her uh, trong cái việc làm gì đó ok rồi như vậy cái sự ghen tức của 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 mình là envyness thì đối với một số người thì sự ghen tức không quan trọng tại vì họ biết được là khi người khác ghen đua khi người khác ghen đua mình thì mình có cái mặt tốt thì họ mới ghen đua mình nếu mà mình có mặt xấu thì họ lại khinh bỉ mình rồi chứ không còn ghen đua nữa họ sẽ disrespect mình chứ không còn ở cái 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 gọi là cái cái cao thượng là cái vị trí MV nữa thì ở đây người ta sẽ gọi là MV is is of no account ok tại vì tôi đang ở một cái vị trí được gọi là cao uh, gọi là cao thì ở đây người ta hay nói dí dỏm là I am ok I am in a high position I am in a high position I gain ok I gain respects ok I gain respects and I am better I am that I am better than than her or than him that is the reason why he envies me so i need okay i okay i need to value i need to value this uh this case như vậy một một số người thì người ta nói được cái câu là envious is not important tại vì người ta biết rằng là người ta người khác mà ganh tị mình ganh đua mình là người đó là ít nhất ra cũng mà tôn trọng mình tại vì người người ta biết được rằng là mình tốt hơn người ta rất là nhiều và khi mà mình nhận ra được là người ta ganh tị mình là vì người ta biết là mình tốt hơn người ta người ta có một cái chút tôn trọng và lúc đó thì mình sẽ có được cái chiều hướng là mình đề cao cái tình huống này hơn là mình bực bội thì do đó một số người thì người ta sẽ người ta hay nói là I indulge có nghĩa là tôi dấn thân tôi vào hoặc là tôi liên quan đến cái gì đó thì cái từ dấn thân vào dấn thân vào một cái sự việc gì đó hoặc một cái gì đó trong cuộc sống thì mình sẽ có cách nói là indulge cái gì đó into cái gì đó hoặc involve cái gì đó into cái gì đó là mình dấn thân vào như vậy tôi dấn thân vào cái cuộc chơi này tại vì tôi cảm thấy rằng là tôi tôi được nhiều hơn là mất I gain more than I lose so I indulge myself into her envious because I can see my worth như vậy khi mà mình gọi là dấn thân vào cái sự mà uh, gọi là cái cuộc chơi ganh đua của người ta người ta ganh đua mình và mình dấn thân vào để mình coi coi người ta ganh mình đến cỡ nào tại vì khi mình dấn thân vào thì người ta hay nói là I can see my worth tôi thấy được cái giá trị của tôi một số người không thấy được cái giá trị của họ cho đến khi người khác ganh họ ra mặt thì lúc đó họ mới biết họ là ai và lúc này thì mình hay nói là I can see my worth thay vì mình nói là I can see my value thì đa phần người ta dùng từ worth như là một cái tính từ 
thì am is are là cách đặt câu cho tính từ word cái gì đó sẽ cộng trực tiếp cho chân từ hoặc cộng trực tiếp cho verb in là mình xứng đáng cái gì đó và và một số người thì dùng từ word như là một danh từ là một cái giá trị như vậy khi mình dẫn thân vào một cái cuộc chơi ganh đua của người khác để mình biết được à cái giá trị của mình là như thế mình mới được người ta ganh đua thì mình gain được respect của người đó là trong thầm lặng silently tại vì họ không có respect mình ra mặt mà họ ganh đua mình ra mặt mình hơn họ I am better than him thì đây là cái cách mà mình có thể dẫn chứng cho cái cái việc dẫn chứng cho cái ví dụ of no account không có quan trọng như vậy ví dụ thứ nhất là sự dẫn chứng và sự phẫn nó không có quan trọng vì điểm đến cuối cùng là uh, sự hài lòng của khách hàng và cái ví dụ thứ hai nó kinh điển hơn là sự ganh đua nó không quan trọng vì cuối cùng từ cái sự ganh đua của người khác tôi mới biết được cái giá trị của tôi là gì chứ trước giờ tôi không biết được là tôi làm gì cho xã hội cả và tôi không biết được cái cái word của tôi do đó thì tôi phải indulge I indulge myself vào trong cái game này và trong cái game của Ambitious của her đấy thì tôi mới biết được à đây là cái giá trị của tôi thì tôi tốt hơn và tôi thấy được là cô ấy có cái sự tôn trọng một chút xíu trong gọi là thầm lặng và cô ấy thể hiện ra mặt là so envious on her face thì đây là cách nói dí dỏm để mình thực hiện được cái từ of no account và cuối cùng thì hồi nãy mình nói sơ qua rồi và mình tóm tắt lại là tại vì cái này tại vì cái kia thay vì nói là because because và because of thì người ta sẽ dùng cách nói hay hơn là on somebody's account và đa phần người ta sẽ dùng cái từ account để dành cho con người nhiều hơn có nghĩa là tại vì bạn như thế đó và là cái lý do là tại vì bạn nó nhúng rất là mạnh và dùng cái từ account là giống như mình quy tụ tất cả mọi tội lỗi cho người đó là mình blame everything on that person như vậy khi mà mình dùng cái cấu trúc này thì đa phần là người ta muốn blame everything on that person on that person như vậy khi mà mình muốn được uh, mình muốn nhấn mạnh á mình muốn emphasize thì mình sẽ dùng cái cách này và người ta có bây giờ mình lại có một cái ví dụ để mình có thể áp dụng được cái từ because và because of là rules are made to break for smart people một số người người ta tạo ra luật để người ta có thể phá một số người thì những cái người này thì đa phần là những người giàu có người, những người giàu có hoặc là những người thông minh à, người ta tạo ra luật để cho mọi người noi theo rồi sau đó người ta đánh lạc hướng dư luận người ta phá cái luật đó người ta đi đường vòng để người ta đi đến cái điểm cuối cùng của người ta thì mình có thể nói một cách được gọi là thẳng ra nó đến nhà báo được gọi là journalist khi nó đến nhà báo thì có nhà báo tốt và nhà báo không tốt thì những cái nhà báo mà tạo ra luật make rules sau đó break rules thì những nhà báo tạo ra luật và phá vỡ luật thì nhà báo này sẽ gọi là sẽ gọi là đi tung tin đồn thì mình có cái từ được gọi là make rumors hoặc là người ta sẽ dùng là spread rumors nhà báo này thì thứ nhất là họ sẽ tung tin đồn sau khi họ tung tin đồn ra toàn dư luận sau đó họ sẽ gọi là họ sẽ chụp gọi là họ sẽ tác động đến người khác affect affects a person tác động đến cái người trong cuộc affects a person in a game và sau khi họ tác động cái người trong cuộc thì bắt đầu họ sẽ kể rằng là có một cái người khác được gọi là influencer uh, uh, influencer thì influencer là có một người khác là tác động để tạo ra cái rumors này mà thực chất ra người đứng sau lưng này cũng là cái anh nhà báo này như vậy cái người influencer thứ ba là cái yếu tố thứ ba này là yếu tố fake để anh nhà báo này vừa tạo ra quy luật là tạo ra cái quy luật của rumors spread trên toàn diện social media và trên toàn diện gọi là newspapers và cũng là anh nhà báo này ảnh tác động đến cái người đang cần ví dụ như là một cái gọi là một cái một cái người nghệ sĩ artist 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 đang trong cái game này in this game in this rumor game thì người nghệ sĩ này thì nghe như thế thì sẽ tin người nhà báo này và sẽ bị tống tiền hay như thế nào đó đối với cái người thứ ba là influencer mà không biết rằng cái người thứ ba này lại làm việc cho anh nhà báo này thì ở đây người ta nói rằng là tôi make rules thì tôi sẽ break rules để phục vụ cho tôi và để serve me thì ở đây thì người ta sẽ gọi là on somebody's account thì cái ví dụ journalist này thì người ta có thể nói là rằng là on ok on your uh, on your ok the artist on the artist ok on the artist fame on the artist uh, on the artist fame on the artist reputation the artist needs to do what the journalist asks or lead him or her to do 
in order okay in order to stop the rumors in order okay to stay strong in the game again for example so những cái người thông minh những cái người mà làm chủ cuộc chơi thì họ make rules họ để họ break rules và họ sẽ đi những cái quân cờ là những cái influencers được gọi là những cái quân cờ để phục vụ cho họ để serve them và đối với uh, những cái tính từ mà khi mà mình nêu ra được rằng là là cái uh, cái situation là mình tạo ra luật để mình có thể bẽ luật thì người ta hay nói rằng là một cái lố vật là ridiculously và khi mình tạo ra luật mà mình bẽ luật thì nghe nó có vẻ rất là lố vật nhưng nó rất là không ngang là intellectually và khi mà không ngang thì chắc chắn là mình không minh rồi và có một cái từ chuẩn là không khéo trong tiếng Anh là wise khi tôi không khéo thì tôi rất là thành thật trong lời nói và cử chỉ nhưng mà tôi vẫn cho người ta thấy được rằng là tôi unsmart một cái vẻ bề ngoài của tôi nhưng mà thực chất ra tôi rất rất là smart thì đối với những cái người mà khôn khéo như thế này trong tiếng việt mình sẽ dùng từ khôn khéo để gì rất là thông minh, rất là khéo và không ai biết được đó là con rắn hai đầu mà con dao hai lưỡi, snacks with two heads or knives with two shades. thì đối với những người này người ta rất là wise thì người ta sẽ dùng cái từ là oh this thing is so ridiculous hoặc là nó sẽ ra thật là lố vực nhưng rất là khôn ngoan intellectually thì đây là cái cách mà mình sẽ dùng cái từ on somebody's account tại vì cái danh tiếng của cái người nghệ sĩ này hoặc tại vì cái danh tiếng của cái gọi là cái người cái cái nhân tài này được gọi là uh, gifted person những có một số người rất là tài trong xã hội Việt Nam và rất rất là giàu có uh, chỉ là người ta không có dấn thân vào uh, việc mà nổi tiếng hay không thôi thì đối với những người tài như thế này thì uh, khi mà bị tung tin đồn thì sẽ bị rắc mũi là the journalist có nghĩa là lừa họ khi mà bị rắc mũi thì người ta sẽ dùng là từ lừa trong tiếng Anh lừa somebody okay to do something to do something journalists lừa họ để họ sợ cái tin đồn to be afraid of rumors hoặc là lừa họ để họ trả tiền cho journalists để tống tiền okay thì người ta sẽ sử dụng on somebody's account theo cái trường hợp như thế này on the artist's account Uh, thì mình có thể dựa là tại vì cái uh, tại vì cái sự sự uh, nổi tiếng của cái nghệ sĩ này tại vì cái uy tín của nghệ sĩ này cái danh tiếng của nghệ sĩ này cho nên uh, cái người uh, nghệ sĩ này phải lắng nghe theo những cái người journalist uh, nói và muốn họ làm như thế nào thì mình đang có cấu trúc on somebody's account để thực hiện trên cái situation luật luật tạo ra để vẽ phục vụ cho những người thông minh và giàu có thì cuộc chơi của họ họ tạo ra quy luật và họ bẻ quy luật đằng sau lưng của người khác behind somebody's back behind somebody's back và họ control người khác để phục vụ cho họ họ control được người khác để phục vụ được cho họ và đây thì gọi đề vào đây là cái ví dụ điển hình của cái cái social media có nghĩa là của những cái scandals của những cái situation những cái tình huống trên cái phương phương diện truyền thông uh, truyền thông hiện tại để mình có thể lập luận và sử dụng được cái cấu trúc on somebody's account và khi mình sử dụng cấu trúc này thì mình hãy nhớ rằng là mình sử dụng cái on somebody's account mình không muốn sử dụng because tại vì mình muốn nhấn mạnh cho cái tính chất sự việc là tại vì cái này tại vì cái kia nên mọi thứ nó mới như thế là do mình muốn nhấn mạnh và mình muốn đổ lỗi thì mình sẽ dùng on somebody's account như vậy tôi rời khỏi phòng họp là tại vì bạn on your account I leave the meeting room tôi rời khỏi cuộc sống của bạn tại vì bạn on your account I get out of your life because I don't love you anymore ví dụ là như thế thì đây là cái cách mà mình nói dí dỏm và wow. ok so bây giờ thì uh, để xem coi uh, Miss Ngân and Mr Tuệ Tống có được cái ý tưởng nào uh, right now I'm going to pause the recording section and when you are ready please uh, speak up or raise your hand